between the genes, different genes, present on different locus, either on same or different chromosomes. Dusra wala interaction kaisa hoga? Intragenic. Matlab? Within the gene? Within the gene kya hota hai? One gene ever two elements. Matlab it is basically inter allelic inter allelic one gene consider karoge intergenic kab kaam aayega when at least two gene or more than two genes are considered so that is intergenic and this one is intragenic intragenic matlab inter allelic matlab dominant or रिसेसिव एलिट की बात कर रहे हैं अपन अब एक्चुअल में मेंडेलियन के जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस थे वो कौन से वाले थे ये वाले इसको मोनो के लिए बोल सकते हैं क्योंकि उसने किसना लिया था सिर्फ एक जीन दो जीन लिए डाई हाइब्रिड या उससे ज्यादा अभी अपन बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड जो मेंडेलियन क्रॉस था मतलब इंटर एलिलिक जो उसका जीन इंटरेक्शन था उस इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन के क्या थे exceptions uske hisab se usne kya bola tha the one gene is made up of how many alleles two alleles and out of two alleles one is dominant and other one is recessive and it can exist in three forms homozygous dominant heterozygous and homozygous recessive in case of diploid cells clear to kya kya cheez thi uske hisab se apan baat kar rahe hain sabse pehle inter allelic ki to jo aapka inter allelic hai इंटर एलिलिक मतलब इंट्राजेनिक ठीक अकॉर्डिंग टू मेंडल जीन और अ फैक्टर क्योंकि उसने तो फैक्टर ही बोला था फैक्टर एग्जिस्ट इन पेयर्स ऑफ एलिल क्लियर टू टाइप ऑफ एलिल्स आर पॉसिबल वन इज डोमिनेंट एलिल एंड अदर वन इज रिसेसिव एलिल Dominant allele is represented by capital letter, and recessive is represented by small letter. Okay, example लेते हैं capital T or small T. And in a diploid cell, three combinations exist कर सकते हैं. Either they are found in capital T capital T condition. क्या बोलोगे आप इसको? Homozygous dominant. Small t small t. Homozygous recessive. And capital T small t heterozygous. इतना ही possible होगा. अब अपन इसका इंटरेक्शन देख रहे हैं उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था वेन द प्योर पेरेंट्स आर क्रॉस्ड इन एफ वन जनरेशन वन ऑफ दी एलिट विच इज डोमिनेंट कैन शो इट्स फिनोटाइप रिसेसिव विल नॉट मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव को अगर आप एक साथ रख दोगे तो उनके अंदर सिर्फ डोमिनेंट अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा बाद में इसी के रिडिस्कवरर ने क्या किया इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया द साइंटिस्ट वॉज कार्ल क्वरेंस कार्ल क्वरेंस ने क्या किया समझ में आ गई बात अब अपन इसके क्या देख रहे हैं एक्सेप्शंस है ना जो किसने किया रिडिस्कवरर ने ना उनमें जो रिडिस्कवरर था वो कौन था तो अपन एक ही जीन की बात कर रहे हैं ना अभी सबसे पहला जो केस होगा उसका दैट इज कार्ल क्वरेंस और क्वरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर मेराबिलिस जलापा दैट इज फोरोकोक्लोक प्लांट और एक और प्लांट था स्नैपड्रैगन उसने एक्चुअल में स्नैपड्रैगन पे किया था जिसे अपन क्या बोलते हैं डॉग फ्लावर जिसे अपन और क्या बोलते हैं एंटी राइनम मेजस एंटी राइनम मेजस दिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ दिस स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर 
Now it contains two types of flowers. One red flower and other one is white flower. Antirhinum majus. R R H I N U M. Antirhinum majus. M A J U S. Majus. अच्छा क्रॉस कैसे करवाने थे अपन को क्रॉस मेंडेलियल कंडीशन में ही करवाने थे मतलब पेरेंट्स को क्या लेना था अपन को वो हो जाएगा प्योर ना प्योर लाइन लेना था अभी अपन ने पेरेंट लिए था कैपिटल आर कैपिटल आर दिस इज रेड कलर फ्लावर दिस इज पी जनरेशन मेंडेलियन क्रॉस ही करवा रहे हो ना स्मॉल आर स्मॉल आर दैट इज वाइट और ये भी कौन सी है पी जनरेशन क्लियर इन्होंने क्या करा क्रॉस कर रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर रेड को इन्होंने क्या मान लिया डोमिनेंट और आर को क्या मान लिया रिसेसिव क्या कलर आना चाहिए कलर वो भी गड़बड़ उन्होंने बोला कि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि वन जीन इज वन एल एल इज डोमिनेंट एंड अदर एल एल इज रिसेसिव क्लियर ऐसा भी हो सकता है दैट बोथ द एल आर डोमिनेंट और ऐसा भी हो सकता है कि वन एल एल इज डोमिनेंट लेकिन जो अदर वाला है ना जिसका म्यूटेशन हुआ है वो म्यूटेशन तीन तरीके से काम कर सकता है कैसे काम कर सकता है या तो वो म्यूटेशन अपना एक्सप्रेशन शो ही नहीं करे मतलब कैसा हो गया अगर ये कैपिटल आर है तो क्या होगा रेड कलर शो करेगा है ना अब ये कंप्लीट रेड कब होना चाहिए जब ये वाला जो जीन है ये इसके साथ क्या करे इंटरेक्शन ही नहीं करे मतलब सिर्फ रेड कलर ये उसका कहना था जो कौन सा वाला था मेंडल का सिस्टम कि भाई रिसेसिव वाला होता है अपने अपने आप को शो करता ही नहीं क्लियर और ये क्या होता है आपका डोमिनेंट लेकिन ये पिंक कलर आने का मतलब ये हुआ रेड और व्हाइट क्या हो गए मिक्स तभी जाके कौन सा कलर आएगा पिंक मतलब ये वाला जो जीन है इसने क्या करा अपना प्रोडक्ट बनाया क्लियर लेकिन वो प्रोडक्ट ने किसको इंटरफेयर किया रेड कलर मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है रिसेसिव में तो क्या हो रहा है इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं यहाँ पे सिर्फ किसका सिग्निफिकेंस है डोमिनेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है पिंक कलर वो तभी पॉसिबल है जब रेड कलर क्या हो जाए थोड़ा सा फैट हो जाए मतलब रेड कलर अपना इफेक्ट क्या कर दे कम कर दे रेड कलर अपना इफेक्ट कब कम करेगा जब व्हाइट वाला कलर अपना शो करना चालू कर दे क्लियर तो यहाँ पे कलर कौन सा आ गया पिंक कलर इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मेंडालिज्म क्लियर यहाँ पे क्या हो गया इसका डोमिनेंस पूरा नहीं आया रेड कम आया तो इसको अपन ने क्या बोल दिया दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसने ऐसा बोला था डोमिनेंस तो है रेड दिख भी रहा है लेकिन पूरा नहीं दिख रहा तो आप इसे क्या बोलोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद मैंने आपको ऐसे समझाया था जब ये पिंक कलर आया ना तो वापस लोगों ने क्या सोचा रेड और व्हाइट कलर क्या हो गया ब्लैंड हो गया सो समाइम मिसनोमा टर्म इज यूज फॉर दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच इज ब्लैंडिंग इन हेरिटेज गलत था लेकिन मैंने बताया था वापस उन्होंने क्या करा सेल्फिंग जैसा उसने बताया जैसे ही अपन वापस इसकी क्या करते हैं सेल्फिंग करते हैं क्या मिलता है अपन को चार मिलेंगे कौन कौन से कैपिटल आर कैपिटल आर वही जो अभी अपन ने निकाला था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर वापस कौन सा कलर मिल गया व्हाइट कलर वापस व्हाइट मिलने का मतलब देर इज नो ब्लैंडिंग क्योंकि तो ये वाला जो कलर है वो वापस ऑप्टेड नहीं होता रिसेसिव अपने आप को तभी शो कर सकता है ये कैसा हो गया रेड और ये दोनों कैसे हो गए पिंक बोलो वॉट इज फीनो टाइपिकेशन टू इज टू वन ना वॉट इज जीरो जैसे ब्लैंडिंग हो गई मान लो रेड और व्हाइट पिंक बन गया आपका अब आप पिंक कलर से व्हाइट कलर प्रोड्यूस कर सकते हो ये बताओ आप तो कलर में वैसे नहीं कर सकते ना वो वाली चीजें हैं और अपन जो देख रहे हो तुम क्या कर रहे हो देख वापस कैसे रहे हो जैसे मैंडल ने दिखाया आप इसलिए व्हाइट आ गया उसने यही बोला था कि भाई जो आप देख रहे हो गलत है यार वापस व्हाइट आने का मतलब देर इज नो ब्लैंडिंग ठीक तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हुआ रेशियो मेंडेलियन रेशियो विल चेंज फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मैंडल वॉज थ्री इज टू वन इंस्टीड ऑफ दिस दिस रेशियो इज 
वन एस टू टू एस टू वन मेंडेलियन रेशियो चेंज हो गया मतलब मेंडल का जो कंसेप्ट था वो भी क्या हो गया चेंज तो रेशियो कितना आ गया ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर दोनों पूछ लिया जाए तो आंसर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में देखने को मिलता है अच्छा दोनों में सेम ना कलर रेड और व्हाइट आइबर इट इज मेरा जलापा और स्नैपड्रैगन उसने जो काम किया था दैट इज ऑन स्नैपड्रैगन काल और उसने ये शो किया कि यहाँ पे कौन सा कलर शो हो रहा है आपका पिंक कलर मतलब उसने बोला कि जो डोमिनेंट जीन होता है ना वो कभी भी कंप्लीटली डोमिनेंट हो ऐसा जरूरी नहीं एक एक्सेप्शन हो गया कौन सा इंटरेक्शन है बिटवीन द एलिज ऑफ अ जीन मोनाइब्रिड 